ఉద్యోగాల కంటే సొంత వ్యాపారం చేయడం మేలనుకున్నారు ఆ యువకులు కాలేజీలో చేసిన ఓ ప్రాజెక్టునే వ్యాపారంగా మలుచుకున్నారు ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చినా కలిసి కట్టుగా ఎదుర్కొన్నారు నేల కూలిందనుకున్న వ్యాపారాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు ఫలితంగా వందలాది మంది యువతకు ఉద్యోగాలిచ్చే స్థాయికి ఎదిగారు ఇంతకీ ఎవరా యువకులు వాళ్ళు మొదలుపెట్టిన వ్యాపారమేంటి అనేగా మీ సందేహం వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం ఐదుగురు యువకులవి నిరుపేద కుటుంబాలు రెక్కాడితే గాని పూట గడవని పరిస్థితి తల్లిదండ్రుల శ్రమతో ఎంతో కష్టపడి ఉన్నత చదువులు పూర్తి చేశారు ఉద్యోగాల కంటే సొంత వ్యాపారమే పదిలిమన్న మాటలు బలంగా నమ్మారు స్నేహ బంధంతో ఒకరికి ఒకరు తోడుగా నిలబడ్డారు అనతి కాలంలోనే వ్యాపారంలో రాణిస్తున్నారు ఈ వ్యాపారవేత్తలు ఐదుగురువి వేరువేరు ప్రాంతాలు ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో కథ మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ జిల్లాల మారుమూల ప్రాంతాల్లోని నిరుపేద కుటుంబాల్లో పుట్టి పెరిగారు తల్లిదండ్రుల కష్టంతో ఉన్నత చదువులు చదువుకున్నారు ఒకరితో ఒకరి పరిచయం ఐదుగురిని ప్రాణ స్నేహితులను చేసింది ఆలోచనలు పంచుకుంటూ కష్టాలు తెలుసుకుంటూ జీవితాలను మొదలుపెట్టారు గద్వాల జిల్లాకు చెందిన మల్లికార్జున్ పశ్చిమ బెంగాల్లోని దుర్గాపూర్ ఎన్ఐటీలో చదువుకున్నాడు ఆ సమయంలో సెంట్రల్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లోని సీనియర్ శాస్త్రవేత్త దిలీప్ కుమార్ బిశ్వాస్ వద్ద ఎల్ఈడికి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేశారు ప్రాజెక్టు తనను బాగా ఆకర్షించడంతో స్నేహితుడు ఏవి రెడ్డితో కలిసి రెండేళ్లు అధ్యయనం చేశారు వ్యాపార పరంగా ఎలా ఉంటుంది మార్కెట్ డిమాండ్ తదితర విషయాలు లోతుగా పరిశీలించారు సో అక్కడ ఈ ఎల్ఈడి కాన్సెప్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్ నా లైఫ్లో బిఫోర్ అంత టెక్నాలజీ అంత తెలియదు సో అక్కడ ఐ హ్యావ్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను అనమాట ఎల్ఈడి రిలేటెడ్ సో అక్కడ నుంచి ఒక టూ ఇయర్స్ జస్ట్ స్మాల్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసేవాళ్ళం టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఆ టైంలో సో ఆఫ్టర్ దట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో మీన్స్ నా గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఐ వర్క్ ఫర్ సమ్ పీరియడ్ దెన్ ఈ గౌరవంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే ఫామ్ స్టార్ట్ చేసాం నేను ఏవి రెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి వి బోత్ వర్ దే సో అక్కడ మా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్గా ఎల్ఈడి వచ్చేసి ఆ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ నేను రీసెర్చ్ చేశాను అక్కడ నేను ఏవి రెడ్డి కూడా ఉన్నారు అక్కడే సో మేము ఆ ఎల్ఈడి ఏంటి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది టెక్నాలజీ ఎలా అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా చేయొచ్చు అనేది ఆ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఆ టైంలో మాకు ఈ మైండ్లోకి రావడం తో తర్వాత అక్కడ చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేశాం యాక్చువల్గా దుర్గాపూర్ లోనే కొన్ని ఎల్ఈడి రిలేటెడ్ రెండు వేల పద్నాలుగులో హైదరాబాద్ కు వచ్చి యాభై వేల రూపాయలతో గౌరాంగ్ అనే ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ మొదలు పెట్టారు మొదట్లోనే ఎనభై లక్షల ఆఫర్ తో మణపురం ఫైనాన్స్ కంపెనీ అవకాశం ఇచ్చింది తర్వాత ఇండియన్ నేవీతో పాటు మరికొన్ని సంస్థలు మల్లికార్జున్ పలకరించాయి ఎల్ఈడి వ్యాపారంలో పెద్ద పోటీ లేకపోవడంతో సంస్థను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అనుకున్నారు ఈ క్రమంలో స్నేహితులు శశి రమేష్ కిరణ్ తోడయ్యారు తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో యాక్చువల్గా కంపెనీ ఫ్లోజ్ చేసాం గౌరాంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అని చెప్పేసి సో అక్కడ నుంచి మా యాక్చువల్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు చిన్న చిన్న ఏరియానే చాలా చిన్న ఏరియా హార్డ్లీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో అక్కడ స్టార్ట్ అయింది సో స్లోగా చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ చేయడము తర్వాత మా బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి మనప్పురం ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆల్మోస్ట్ ఎంతైర్ సౌత్ ఇండియా వీ హ్యావ్ సప్లైడ్ ద స్క్రీన్స్ బ్రాంచెస్ ఓపెన్ అని చెప్పేసి మనకు మనపురము ఆఫీస్ ముందు ఉంటుంది అనమాట అవన్నీ మనం సప్లై చేసినాయి సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇండియన్ నేవీ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చేయడము సో అలా ఎదుగుతూ ఉన్నాము కార్యక్రమం ఏదైనా భారీ స్థాయిలో ఎల్ఈడి తెరలు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు పదేళ్ల ముందే ఈ విషయం గ్రహించి మార్కెట్ డిమాండ్ కు అనుగుణంగా వ్యాపారం మొదలు పెట్టారు పాలమూరు జిల్లా నుంచి ప్రపంచ స్థాయికి ఎదగాలన్న లక్ష్యంతో సూపర్ ఎల్ఈడి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తో స్వయంగా ఎల్ఈడి తెరల తయారీ సరఫరా మొదలు పెట్టారు అనతి కాలంలోనే హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల సూపర్ ఎల్ఈడి దూసుకుపోయింది ఈ ఎల్ఈడి మేము ఎప్పుడైతే అడాప్ట్ చేసుకున్నామో అక్కడ ఈ దీన్ని ఇంకా ఫ్యూచరిస్టిక్ గా చూడడం స్టార్ట్ చేసాం అనమాట ఫ్యూచర్ లో ఏంటంటే 
ఇప్పుడు డిప్ నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ అడ్వాన్స్డ్గా చూసుకుంటే ఎవ్రీవేర్ ఇది అప్లికబుల్ ఒకప్పుడు మనకు ఓన్లీ రేరెస్ట్ సినారియోస్లో యూజ్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు ఈవెన్ నార్మల్ బర్త్డేస్ పార్టీస్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట సో దీన్ని మనం ఇంకోటి మనకు గ్రాడ్యుయేషన్ ఇది కూడా ఇంజనీరింగ్ కూడా ఎలక్ట్రానిక్స్ రిలేటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయి కావడం వల్ల ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండబోతుంది అనేది మనకు ఒక అవగాహన వచ్చింది ఈ ఫ్లెక్సీలు వీటిలో ఏంటంటే మనం వన్స్ మనం పెట్టామనుకోండి మాన్యువల్గా చేయాల్సి వస్తుంది ఎవ్రీ టైమ్ అదే ఎల్ఈడిలో అనుకోండి మనం ఒక మనకి ఇంకా కంప్లీట్గా మనకు ఎన్ని స్లైడ్స్ కావాలంటే అన్ని ఎన్ని వీడియోస్ కావాలంటే అన్ని జస్ట్ మనం ఉన్న ప్లేస్ దగ్గర నుంచే కంటెంట్ పుష్ చేయొచ్చు అనమాట ఆల్ క్లౌడ్ బేస్డ్ సో ఎవ్రీ టెక్నాలజీ అనేది దీంతో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకున్నప్పుడు దీన్ని మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది అనేది మాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఆ టైంలో సో అక్కడ నుంచి ముందుకెళ్ళడం స్టార్ట్ చేసి వ్యాపారంలో రాణిస్తున్న సమయంలో కరోనా దెబ్బ కొట్టిందని చెబుతున్నారు ఈ మిత్రులు చైనా నుంచి రావాల్సిన సాంకేతిక పరికరాలు అందక కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి ఇబ్బందుల్లో పడింది అయినా కలిసికట్టుగా పనిచేసి ఒకరికొకరు తోడుగా నిలబడ్డారు సూపర్ ఎల్ఈడి వ్యాపారాన్ని మళ్లీ గాడిలో పెట్టుకున్నారు ప్రస్తుతం ఎంత పెద్ద కంపెనీనైనా డీల్ చేసే స్థాయికి ఎదిగారు నాలుగేళ్లలోనే హైదరాబాద్ సహా ముంబై చెన్నై బెంగళూరు ఢిల్లీలో సూపర్ ఎల్ఈడి కేంద్రాలు విస్తరించారు ఎనభై ఐదు మందికి పైగా యువతకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించారు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు సహకరిస్తే స్థానికంగానే ఎల్ఈడి ఉత్పత్తి తయారీ కేంద్రాన్ని భారీ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారు సహకరించి ప్రోత్సహిస్తే చైనా దాకా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు ఈ మిత్రులు యాక్చువల్గా చైనీస్ మార్కెట్ని మనం కంప్లీట్ చేయడానికి చాలా హానెస్ట్గా ట్రై చేస్తున్నాం సార్ బికాస్ ఎందుకంటే మోడీ కానీ గారు కానివ్వండి లేకపోతే మన గవర్నమెంట్స్ అన్నీ కూడా మేక్ ఇన్ ఇండియా అని చాలా ప్రమోట్ చేస్తున్నాయి సో యాక్చువల్ లిటరల్గా కోవిడ్ టైంలో చూసినట్టయితే ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ వీ ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అంటే ఎలా అంటే లిటరల్గా చెప్పాలంటే మెటీరియల్ అక్కడ స్టక్ అయిపోతే వీ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ ఎందుకంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళలేము కోవిడ్ టైంలో అలా కాబట్టి సో చాలా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తాం లిటరల్గా కొన్ని క్రోడ్స్ ఆఫ్ టర్న్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయిపోయాయి ఆ టైంలో మాకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయింది సార్ ఇది ఎప్పుడైనా జరగవచ్చు ఎందుకంటే ఇట్స్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్ ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు వీ వాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ అవర్ ఓన్ సెటప్ ఇక్కడ అని అనుకున్నాము సో దానికోసం యాక్చువల్గా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో ఆల్రెడీ ల్యాండ్ అలకేషన్ కోసం మనం రిక్వెస్ట్ పెట్టాము ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ గుడ్ వీ వాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎవ్రీథింగ్ మిషనరీ ప్రోడక్ట్ మొత్తం కంప్లీట్గా ఇక్కడ ఉండి మన లోకల్ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలనేది మాలాంటి యూత్ని ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాలెడ్జ్ ఉంది సబ్జెక్ట్ ఉంది అందరికి సార్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఆపర్చునిటీస్ సో మా అలాగే వాళ్ళు మాకు సపోర్ట్ చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఒక యూనిట్ని స్టార్ట్ చేద్దామని ప్లానింగ్లో ఉన్నాం సార్ ఇక్కడ లాస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు వీ ఎస్టాబ్లిష్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ బ్రాంచెస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ కాకుండా ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో వీ వాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ మినిమం ఫిఫ్టీన్ బ్రాంచెస్ సో ఇలా టార్గెట్ పెట్టుకుని వెళ్తున్నాం ఎండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇండస్ట్రీ అంటే చైనాలో ఎలా ఉందో హైదరాబాద్ కూడా అలా ప్లాట్ఫామ్ అవ్వాలనేది మా ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో అందరికీ డిజిటల్ అవేర్నెస్ వచ్చిందండి ఇప్పుడు కొత్తగా రీసెంట్ కూడా డిజిటల్ పాలసీ కూడా నడుస్తుంది మనం ఇప్పుడైతే హైదరాబాద్లో మనకు మనకు ఎంత పెద్ద కంపెనీ అయినా మనం కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం అనమాట మనం డౌన్ ద సౌత్ చాలా టాప్ త్రీ ప్లేయర్స్లో మనం ఒకలము అయితే ఇప్పుడు ఏమంటున్నామంటే నేను నెక్స్ట్ కూడా ఎంటైర్ హైదరాబాద్ బ్యూటిఫికేషన్ ప్రోగ్రా ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ మేము చేస్తున్నాం అనమాట సో ఈ ఓఆర్ఆర్ని బ్యూటిఫికేషన్ చేయడం డిజిటల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కొన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్ ఇవన్నీ మేము డిజిటలైజేషన్ చేస్తున్నాం ఇంకోటి ఏంటంటే మా దగ్గర ఉన్న ది బెస్ట్ టీమ్ ఏంటంటే యంగ్ టీమ్ మేము ఎంత పెద్ద కంపెనీ అయినా కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం వీఆర్ ఆల్ ఆర్ టెక్కీస్ అనమాట సో మేము టెక్నోక్రాఫ్స్ కాబట్టి ఎలాంటి ఛాలెంజ్ అయినా మేము ఫేస్ చేయగలుగుతాము రీసెంట్గా ఎలక్షన్ కమిషన్ మేమే చేసాము సో ఎలక్షన్ కమిషన్కి కావాల్సిన బ్రోడ్కాస్టింగ్ సపోర్ట్ డిజిటలైజేషన్ సపోర్ట్ ఈ వెహికల్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ మేము చేయగలుగుతాం అనమాట మా కంపెనీని కూడా నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కూడా ఇండియాలో టాప్ త్రీ ఏజెన్సీ స్పోర్ట్స్ ఏజెన్సీలో మా కంపెనీ కూడా ఒకటి ఉండబోతుంది సో మా ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ అండ్ గోల్స్ అంతా టువర్డ్స్ ఓహెచ్ని ఇండియాలో టాప్ త్రీ ఏజెన్సీలో ఇండియాలోనే టాప్ త్రీ ఏజెన్సీ ఉంటాయి దాంట్లో ఒకటిగా స్పోర్ట్స్లో కూడా టాప్ టూలో మేము ఒకరికి ఉండాలని మేము చూస్తున్నాం యాభై వేల రూపాయలతో మొదలై అనేక ఆటుపోట్లు దాటి ఏడాదికి యాభై కోట్లు సంపాదించే స్థాయికి ఎదిగారు 